Për shëndetjet në ruar miqë, mirë se vini në bisedën e radhës Davos rikëthen rezikun bërthamor. Epoka drejtë të cilës jemi duke rukëtuar është krejtësisht e panjohor. Kemi një deklarat të rondice të Elon Muskot, i cili ka thënë për takimin e Davosit, globalistët janë në panik. Në fakt, duhet kemi parasysh një gjë shumë të rëndësishme, gjëja më e vështirë në këtë konflikt është të gjesh të vërtetën. është e pa mundur gjëndet të vërteta, me thjeshtë bëjmë përpjekje modeste për të kuptuar dhe për të analizuar, për të studuar dhe për të ullumtuar atë që është duke ndodhur atje. Duke qartë që Davos i ka ndryshuar të gjithë e kujlibrat e lojës dhe kërkon për plasjen e madhe me Putinin për të mbyllur luftën dhe për të paksuar dëmet sa tjetë e mundur. E gjithë, analiza botërurë të regonë se lufta në Ukrajin shkonë drejtë për shkalzimit të madhe, pra po shkojnë drejtë një për plasje të madhe në këto momente. Të gjitha të dhënat të regojnë se bota do të nëzehet dhe temperaturat e për plasje së konfliktit më të madhe botërurë do të ngrihen. Pjesë e këtyre takimeve kanë qenë gjithashtu edhe lideret e Shqiptarëve, Rama, Kurti dhe Abazovic, që kanë shkuar atje për të marë uzimet për periudën e arshme. Leta shohim video. Rusia ndërko ka nisur ofensiven e madhe në Ukrajin dhe synon që të mbyll sa më shpejt logarit e saj atje, me qëllim për fundimtar kontrolin e rajoneve të aneksuara e që duket se tashme është plëtsisht e qartë, se Putini nuk ka synim të marë apo të pushtoj pjesën përëndimore të Ukrajinas. Shërbimet se krejtë e Britanike kanë thënë se rukësët tashme kanë futur në loj tanket T-40 dhe kanë thënë kjo është një nga shenjat që të regonë se Rusia ka njësur ofensiven e sajtë e përgjithshme. Prej tisa jave, ashtu si që kemi analizuar, kanë rënë njëra pas tjetër së qytetet e Ukrajinës, është një qytet tjetër tashmë i rethuar, Avdevka, e cila e ka radhen si pas raportëve të milicive Wagner, milicia Wagner, që janë bashkëpuntor të ushtëris ruse në luftën e Ukrajinës. Pra, këto si pas Britanikve nuk janë raportet e Kremlinit, por janë raportet e Wagnerit. Gjithashtu kemi një deklarat interesante të një ish koloneli Amerikan, Douglas McGregor, McGregor, pse u do ekspert thonë për të një pies e medjave Amerikane dhe një pies e kundështare, pra e medjave të majta, thonë për të një pse u do ekspert edhe pse a i është një kolonel ushtarak Amerikan i cili me me shumë siguri, pra si pas gjasave, ka burimet e ti të informacionit. A i ka thënë, pra Zotin Douglas thot, se nëse do të ketë mështetjet më tejshme të Ukrajinës, për plasje bërthamore do të jetë tërsisht e pashmanshme. A i thot gjithashtu, se një mi, 122.000 ushtarë Ukrajinës janë të vdekur dhe në këtë moment dhe 35.000 të shdukur, pra të humbur, të cilët mund të numërohen lehtësisht të këtë vdekurit. Ana Ruse thot kemi 16.000-20.000 të vdekur, në fakt kjo historia e numërave dhe e shifrave mbetet e pa qartë, sepse të gjitha palet kanë të dhëna kontradiktore, por këto janë një piesë e të dhenave që si pas kolonelit Amerikan dheri në këto moment flitet për një rus të vdekur për balë të të Ukrajinasve të vdekur. Këto shifra mbeten për të verifikuar, unë jam i rezervuar gjithmon për flasë me numra, sepse duhet të jem i sakt me aqë sa tjet e mundur, pra në maksimumin e mundësis për të qënë i sakt dhe preferoj të të kemë rezerva gjithmonë kur flasë për shifrat. Përëndimin, në fakt, ka 200 vjetë miqë që kontrolon tregjet dhe kina po delë, po ja merë këto tregje sot bashkë me fuqit e tjera, si që është Rusia. Ata nuk do t'i lëshojnë këto tregje me lehtësi. Luft, 150.000 shkuan si pjesë e parë dhe 150.000 tjerë pritën që të thire shifrat. Si do të 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 ka ndryshuar plëtsisht dhe ajo që për duket është se ka një avancim dhe përparim në teren të forsave ruse në ditët dhe në javët e fundit. 
perëndimi është përbal një situatë krejtë si shtëre që do të thotë se me gjithë bështetin e NATO-s për Ukrajinën, ajo tashmë ka njësur të humbas në teren. Pra, Ukrajina po humbet teren në ditët dhe një avët fundit dhe nuk ka më fuqi që ta përbaloj ushtërin ruse kjo ka qenë dhe shërbimi një njëftim që ka ardhur dhe nga shërbimet sekrete të Ukrajinës për situatën aktuale. Ky është një zhvillim i madhë i ri dhe i rezikshën për botën që drejt dikton një trajektore qartësisht konfliktuale, një përplasje të fort për në ditët e arshme, në javët muajt e arshme për mbarë botën. Duke patur, parasysh situatën e redhë kërjuar, Amerikanët ka njësur seriosisht për të parë se si do të zgjidhe të këj konflikt dhe kanë vendosur si pas gjasave që zgjidhe e konflikti do të bëhet me knockdown, pra me goditjen për fundim tare poshtë mofullës ruse me goditje shkate ruese, pra. Cila është kjo zgjidhje cila është kjo zgjidhje Amerikanën, pa tjetër unë do të them atë, por më parë më duhet të ju të regoj një historitë të qkurëtër. Shërbimet sekretet Ukrajinës po thonë se rusët janë duke u përgatitur për një sur masiv për të vënë në kontrolin e tyre të gjitha rajonet që kanë synuar të kontrolojnë dhe për cilat ata kanë njësur luftën në filim të herës. Dërko, kemi një ndryshim kurësi të cilin e gjemë për deklaratat e presidentit Zelenski. Deri në këto momente, ka qenë duke mbajtur, pra Zelenski ka qenë duke mbajtur një kurs tjetër në cilin a i vinë të theksin dhe thonte se do të vazhdojmë luftën deri në spastrimin e tokës Ukrajinës nga ushtari i fundit rusë dhe në fund fare pa diskutim që do të triumfoj. Dërsa tashmë, a i është duke thënë se kjo luft duhet ndalet me një herë tani. Po si do të ndalet lufta pra? Qëfar në nënkupton Zelenski me ndaljen e me një herë shme të luftës? Kjo deklarat e Zelenskit në fakt ka ardhur me një herë pas rëzimit të helikopterit me të cilin a i fluturon të ministri i brëndshëm i Ukrajinës. Ju të gjithë ju që i keni ndjeku zhvillimet me mua apo nga mediat, jeni informuar për para pak bitve se ka patur një incident, pra ka vdekur është vrar ministri i brëndshëm i Ukrajinës pas aksidentimit, pra pas rëzimit dhe mbulimit nga flakët nga flakët të helikopterit me cilin a i fluturante. Këtu kemi një moment shumë interesant. Ndërko, që të gjithë po kërë Gjenin se si mundet, si mundet të kuptojmë se përse ka rënë avioni Ministrit të Brëndshëm të Ukrajinës, nga vjen një raport dhe një mesaj apo një parashikim si pas CNN-it Amerikan, parashikim i cili nga të regon se helikopteri në të cilin ka qënë Ministri i mbrëndshëm i Ukrajinës, pra helikopteri është goditur nga një raket e lëshuar nga forcat e Ukrajinës, si pas i e nenit. Ndërko, analiza e Ukrajinës doli edhe tha se hakerat kanë dërhyrë pra në sistemin raketor dhe ushtarak të Ukrajinës dhe kanë lëshuar raketën që ka goditur helikopterin e Ministri të mbrëndshëm atje. Pra, jemi përbal një misteri shumë të madhë se si mundet të lëshohet raketa që rëzon helikopterin e Ministrit Brëndshëm nga vetë forcat ushtaraket e Ukrajinës si pas raportit të CNN-it. Pas humbjes e Ministrit të Brëndshëm, Zelenski del dhe kërkon i jep një kurs tjetër lojës dhe thot ne duhet të mbyllim me një herë lojën. Si do të mbyllë lojën Volodymyr Zelenski, pra presidenti Ukrajinës, a i ka thënë se duhet të gëdasim zemër në Rusis bashkë me Moskën, pra do të transferoj luftën brënda në Rusi. Pyetja tjetër të lindë këtu, si do të bëjt Zelenski këtë, pra qëfar ka Zelenski në posedim dhe qëfar direktiva është ka marë a i nga Davosi për të mbyllur lojë, qëfar posedon, pra qëfar karta është ka Zelenski, Pa diskutim, a i ka mund të ketë shumë 
mënyra për të bërë këtë, por në këtë moment duke qartë se ka avionet bombarduës të bolev 121, avion që vin nga, ishper, nga periuda ish bashkimin sovjetik, avion të vjetër të bolev 121, të cilët as rusët nuk i kanë më në përdorim, por as Ukraina nuk i ka më në përdorim. Ukraina në zori të bolevin 121 nga magazina dhe muzeumet, bëri në to disa modifikime dhe goditën me to dy baza shumë të rëndësishme. Në Rusi, si që kam njëftuar në videot e më pashme, dy baza në cilat kishte armë bërthamore dhe kjo e bënte situatën shumë të rëzikshme. Këto baza që u goditën, si pas e lezke, duhet të goditën së rrishtë dhe bashkë me to duhet goditët edhe Moska në përmjet këtyre të bolevve 121. Kjo deklerat e Zelenskit pa diskutim që ka një prapa vi, ka një prapa sken, sepse a i nuk mund të luaj mëndsh dhe të bëj nga mëndja e ti një deklerat të tjil pa një mbules Amerikane dhe pa një mbules nga ana e Natos. Këtu nga vjen me njëherë New York Times i cili thot pra po shohim se qëfar thonë ata. Vjen me njëherë dhe versioni New York Times është se generalet Amerikanë janë të mendimit se Amerika duhet pa mbështet Zelenskin në goditjen e krimes. Përse krimeja, krimeja u morë nga rusës si që dini në 2014, krimeja është zemra ushtërisë ruse. Po përse do të goditet krimeja? Sepse pjesa më e madhe e stërvitjeve të ushtërisë ruse bëhen në krime. Por edhe se ajo është një fush në të cilën agentët iranian, aleatët iranian pra, agentët e ushtërisë iraniane, stërvisin ushtarët rusë. Dhe për këtë arsye, Amerikanët, generalet Amerikanët, mendojnë se duhet godito Krimea. Pra ata i kanë thënë Zelenskit që të godas Krimea. Shtypi Amerikanë, gjithashtu në të një të ko, ka njoftuar se presidenti Biden ka dalë për para kongresit dhe i ka thënë që ne kemi marë tashme një vendim për të suar armatimet fuqishme në Ukrajin dhe njëtë në gjëjë ka thënë dhe Gjermania në përmjet kancelarit Olaf Scholz Gjermania, nga anë e saj është duke bërë dy lojra nga anë tjetër komunikon dhe ka raporte sigurisht me Rusin, por nga anë tjetër nuk është se ka mundësi tja bëj fjallën dysh Amerikës të pakte në këtë moment dhe po bënë loj dyshe, loj të til për afërsisht është duke bërë edhe Franza a do të godbitet Krimea dhe Rusia dhe më pas a do të shkojmë në një rezik do të shkojmë dhe një reziku serios për konflikt bërthamor sigurisht që askush nuk dita thot këtë me bindjet plot në luft nuk asë një mundësit për shikohet dhe ajo që do tjetë e qartë për të gjithë dhe ashur miqë është se unë Kreshnik Osmani nuk merem me parashikime unë merem me analizë ndjekje hulumtime me të cilat merem prej viteve të gjata të jetës time dhe askush nuk ka të drejt dhe nuk është serioz nëse njës e meret me parashikime. Kush parashikon, në rastin më të keqë është një mashtrues spektakolar dhe në rastin më të mirë është i papjekur. Një deklarat të rëndice, sigurisht që ka turbulluar ujrat është vjen nga Elon Musk, i cili është pjesë e të rezave të rëndësishme, është pjesë e dhomave të mbyllura, është pjesë e e zyrave të rëndësishme, është pjesë e njerëzve në të rëndësishme të planetit, dhe a i ka thënë se takimi i fundit i davosit ka të reguar se globalistët tashme janë në panik. Kjo sepse nuk po ushkojnë si shduhet planet e tyre për great resetin për atë planin që kanë ata për 2030, dhe se këllë loj paniku mund të naqoj, thot Elon Musk, drejt një përplasi e fatale, bërthamore, dhe hapjen zyrtarisht të perdes e luftës e tret botërore, për të cilën kur kemi folur, në kanë thënë, kemi nisur të luani mëndësh, sepse nuk ka luft, as ka përnodhur gjë, as jemi përbal një situate krecisht të re. Dhe kër e thot këtë Elon Musk, do thot që diçka e rezikshme për luan të dashurmih, sepse Elon Musk është për njerëzve të tavës, në qofë se do të themi, në zhargonin popullor, është nga njerëzit, që janë brënda tabës së madhe dhe edhin mirë se qëfar është duke u dizenjuar për të armen. Planetit të gjithë ju kemi par videon e famshme që ka bërë gjiron e rjetëve sociale ku gazetari Rebel Newsit në Davos vrapon pas kreu të Pfizerit burla, burla është ndjekur nga gazetarët të cilët i kanë bërë ati pytje të vështira të rezikshme për vaksinat e Pfizerit, përse po vdesin njerëzit, 
saka paguar, saka dhe në rrëshfet, përse nuk i thonë të vërteta, cilat janë raportet, por burla është larguar me shpeci dhe si duket ka patur frik të japë një përgjigje dhe ka preferuar të hesht me gjith insistimin e gazetarve. Kjo është një video që ka bërë gjirën e botës, por që fatkisisht ka qënë e censuruar nga Facebooku në pjesën më të madhe të rasteve, përveç rastet kur linku ka qënë i kamufluar pra në mënyra të tjera në përmjet linqeve dhe website-e. Tashmë, duke qartë se Amerikanët janë të ndarë në dy kampe. Njëri kamp thotë se duhet të ndalojmë Zelenskin që të përshkallzoj konfliktin, që të mos shkojmë bashkë me NATO në një përplasje bërthamore me Putinin, nërsa kampi tjetër thotë se duhet të ndalojmë, duhet të mbështesim më fort Zelenskin dhe Ukrajinën që të japim goditje me knockdown Putinit dhe Rusis. Pa diskutim që mendimet janë nga më të ndryshme, por generali, koloneli Amerikan, që përmëndu më siper, ka thënë me zëdhe me fikur se Ukrajina nuk është një shteti pavarë, por është një nga shtetet Amerikane, pra, dhe është detyrë e Amerikës, sepse Ukrajina e dëgjonë shumë atë, dhe Zelenski nuk gudzon të bëjë asgjë me mëndjene ti, është detyrë e Amerikës që të ndaloj Zelenski të fuzë botën në një përplasje dhe në një aventur si kjo. Kjo është një aventur e cila, si pas gjasave dashurmish do të vazhdoj gjatë, sepse ashtu si që thamë, përplasja mes përëndimit i cili kontrolon botën dhe tre gjithë prej 200 vitesh, dhe kinës që posilon tja përlaj këto tre gjithë, po ja mërën shdo ditë bashkë nga latët të sajtë të tjerë në ngritje, duke qartë se konflikti dhe pas davosit është marrë një vendim për të përshkallzuar situatër. Një deklarat nga Emmanuel Macroni ka ardhur gjithashtu në cilën a i thotë se përëndimi si pas gjasave mund të jetë duke shkuar të rejtë fazës e dorëzimit të qelësave të lidershipit pak e nga pak dhe në gjithë duhet i jemi gati për këto situatat të reja. Amerika nuk është dakord që të vijoj të jetë një super fuqi botërore. Amerika synon dhe do të bëj gjithë shka që të mos lejoj në ngritjen e asë një fuqi dhe asë një rivali tjetër, pra synon të drejtoj botën e vetme si që ka bërë pasë rënjës murin Berlinit në sistemin unipolar, pra ku ajo vendos për gjithë shka dhe rreth gjithë shka e ku do në botë. Pra nuk do të jetë vetëm një fuqi botërore, por do të jetë e vetëmja fuqi botërore, dhe kohë që asë njëra nga palët nuk ka mundësi të të rriqet nga kjo përbalje e rezikshme, jemi përbal një situatë e përshkallzimi që do të zgjasë me sa duket për disa kohë jo letësisht të parashikuesh. Do të kemi për para një vitë si pas gjasave të përgjakshën, si pas studiuesve një përplasje thyri e kockash në dërmjet përëndimit kines dhe alatëve të sajve këtë rast pra dhe rusis sepse përëndimi nuk është i gachëm të lëshoj të rend dhe të lëshoj trejgjet të lëshoj leadershipin e planetit. Pa diskutim që këto zhvillime do të reflektohen me destabilitet pa diskutim edhe në rajone tonat në dhejta këtu në Balkan, por edhe në zonat e tjere të nëzeta të planetit, veçanërisht këtu në Balkan, kër rusia do të vazhdojt vijoj për plasjen e sajt me përëndimin në përmjet Beogradit dhe linjave të sajt të tjere të influencës në rajon të dukshmet dhe të pa dukshmet politike dhe apolitike militare dhe paramilitare. Lufta me prokur mes Amerikës Natos nga një ranë dhe rusis do të vijoj dhe kjo do të përbalt me skena dhe me situatat të reja gogja të rezikshme. Qëfar do të ndodhë me në shqiptarët, pra pyetja më normale, ne në intereson pjesa jonë në shqiptarët, pa diskutim, Amerika ka dy observatuez, ose të mbaj anën e një qeverijet korruptuar që po vret një popull më pro-amerikani në botë, një popull alatë si që janë shqiptarët, dhe të hedhë kartat e saj, kartat amerikane të gduart e ramës dhe të rilindjes, 
ose do të dibojt popullin shqiptar që të shpëtoj nga mafia politike shqiptare dhe bashkëpuntorët e tyre ku do ku ata janë të fshehur dhe të strukur në politikën shqiptare dhe të ndalojnë shpopullimin e madhë të vëndit dhe shpartalimin përfundimtar të Shqipëris dhe goditjen e shqiptarëve si aleatët e tyre të mëdhej. Unë nuk me ndoj se Amerika dhe zoja juri kim kanë shumë opcionën të rezë, këto janë dy opcionët e vetë me që unë shohë, por janë shqiptarët, një kështë momenti, ku ne duhet përfitojmë sepse se cila nga palet në konfliktin e madhë botëror do të kërkoj të luaj aleatët që ka, por edhe të destabilizoj kampin e aleatëve të kundushtarve për të marë aleatët e tyre. Kështu që në këtë kuadër, ne shqiptarët duhet jemi të kujdeshëm dhe të vëmonqëm të kërkojmë atë që na duhet tashme prej Amerikanëve dhe prej aleatëve tanë për ndimor dhe prej aleatëve tanë në NATO që të kërkojmë atyre faturën tonë për pranin dhe për shërbimet dhe për gjithë shka ne i kemi dhënë botës, i kemi dhënë planetit dhe aleatëve tanë. Ky është momenti që shqiptarët të regojnë dhe dhjet plot dhe të kërkojnë aleatëve të tyre se ata nuk janë të gachëm të dërzojnë Shqiprin dhe interesat e nalë të atë kombit shqiptarë në duar të një sekti mafios që po shpartalon dhe po vërret Shqiprin. Ky është momenti miqë që ne si shqiptarë të artikulojmë qartësisht këtë dhe të organizohemi për të asiel këtë kërkes në të rezën e Amerikanëve të cilët në këto momente kanë nevoj për aleatët e tyre tradicional të ruajnë ata që kanë por edhe të shtojnë aleatët e tyre me aleatë të ri për arsujet konfliktit dhe të përplasjes së madhe. Ne po ju presim që të bëjmë këtë gjithë bashkë me partin Shqiptare Adeu. Unë jam Kreshni Kosmani, do t'jem me ju në ditët në javën dhe në muajt në vijim, hap pas hapi, or pas ore, për të parë se qëfar do të ndodhë me këtë konflikt të madhë të bëhemi gatit, kuptojmë se qëfar për ndodhë atje, në mënyrë që të kuptojmë se qëfar do të ndodhë edhe brënda këtu në Shqipëri, Meri një këto analiza, bëjni subscribe kanalit, bëjni like që të andimoni algoritmën që t'i shpërndaj YouTube-it e këpjesa tjetër, meri një shpërndaj një video dhe qoja një pjesës tjetër të shqiptarve, në mënyrë që ato të njëhen me analiza studime dhe hulumtime të kësaj natyre, të cilat nuk do t'i gjenë të këpjesa tjetër e medjave shqipëfolse. Të tila zhvillime, të tila epok të rezikshme të monstrave, të epok të ndërmjetme në cilën po kalon njërzimi e gjenë të analizuar edhe të klibri më i fundit stuhia e thyrë, të cilin linkun e të cilit në Facebook, pra do të gjeni në kutin e përshkrimit këtu posht në Youtube dhe ku ju mund të shkoni dhe mund të amer një librin për t'i par, për t'i hedhur një sy, për të kuptuar se qëfar është duke ndodhur si pas këndë vështrimit tim. Bashk, minut a kofshim në bisetat e radhës, ka që përso do t'jemi minut pas minute për të kuptuar se qëfar është duke ndodhur gjarjet po lëvizin me shpejtësi, situata si pas gjasave është duke undezur dhe do të kemi një ndezjet më tejshme dhe një përplasje dhe nëzehje të më tejshme të konfliktit, ne do të jemi aty hapas hapi për të kuptuar dhe për të shpjeguar për të gjithë ju shqiptar ku do ku jeni në Shqipërin e rejon dhe në barë botën. Jemi në kontakt dhe flasim sërishë.